প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাধারণ গণিত এম সি কিউ সমাধান ক্লাসে সবাইকে স্বাগত গত দুটি ক্লাসে আমরা চল্লিশটি এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করেছি আজ অর্থাৎ তৃতীয় ক্লাসে আমরা আরও বিশটি এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা ফর্টি ওয়ান নং এম সি কিউটি দেখি এখানে একটি চিত্র দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ডি হচ্ছে বি সি এর মধ্যবিন্দু আর এ বি ইকুয়েলস টু বি সি ইকুয়েলস টু এ সি ইকুয়েলস টু এট মিটার অর্থাৎ এ বি সি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এট মিটার তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ তো আমাদের ফোর্টি ওয়ান নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল কত যেহেতু এ বি সি ত্রিভুজটি হচ্ছে একটি সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর এ এ মানে হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা জানি এট মিটার তাহলে তার উপর হোল স্কোয়ার তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর এট স্কোয়ার সিক্সটি ফোর তাহলে আমরা ফোর দ্বারা সিক্সটি ফোরকে কাটলে হবে সিক্সটিন তাহলে কি হবে সিক্সটিন রুট থ্রি তাহলে এ বি সি এর ক্ষেত্রফল হবে সিক্সটিন রুট থ্রি ফর্টি টু নম্বর প্রশ্নটি দেখি ত্রিভুজ এ বি সি এর অর্ধ পরিসীমা কত আমরা জানি পরিসীমা হচ্ছে ত্রিভুজের তিনটি বাহুর সমষ্টি তো অর্ধ পরিসীমা হচ্ছে আমরা তিনটি বাহুর সমষ্টি বের করে এটাকে দু দ্বারা ভাগ করে দেব যেহেতু তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এট সেন্টিমিটার তাহলে তিন আটা চব্বিশ যেহেতু অর্ধ বলা হয়েছে তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে টুয়েলভ মিটার ফর্টি থ্রি নাম্বার প্রশ্নটি খেয়াল করি আমরা এখানে একটি সেট দেওয়া আছে এ সেট এবং বি সেট দুটি সেট দেওয়া আছে এ সেটের মান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি বি সেটের হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে বলা হয়েছে পি মানে পাওয়ার সেট বের করতে হবে এ মাইনাস বি তাহলে আমরা প্রথমে এ থেকে বি সেট বিয়োগ করব তাহলে যেহেতু এখানে এ পাশের সাথে বি কোনো মিল নেই তাহলে আমাদের এ পাশে যে সংখ্যাটা আছে সবগুলোই হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি যেহেতু পি মানি পাওয়ার সেট আর পাওয়ার সেট বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে টু পাওয়ার এন এন হচ্ছে কি তাহলে আমরা এখানে বি মাইনাস এ মাইনাস বি এর সংখ্যা পেয়েছি ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ এন এর মান হবে থ্রি তাহলে টু পাওয়ার আমরা থ্রি বসিয়ে দেয় তাহলে টু এইট তাহলে এর উপাদান সংখ্যা হবে এইট ফর্টি ফোর নাম্বার থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস ডট ডট দ্বারাটি দশতম পদ কত তো আমরা এখানে খেয়ালগুলো দেখতে পাবো যে এটা একটা সমান্তর দ্বারা তো সমান্তর দ্বারার এনতম পদ সূত্রটা ব্যবহার করলে আমাদের হয়ে যাবে আমরা এনতম পদের সূত্র জানি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এর মান হচ্ছে প্রথম পদ আর ডি হচ্ছে দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ তাহলে ফাইভ মাইনাস থ্রি ইকুয়াস টু টু হয় তাহলে মানগুলো বসিয়ে দিই থ্রি এ হচ্ছে থ্রি প্লাস আর যেহেতু দশতম পদ বলছে তাহলে এন এর মান হবে টেন মাইনাস ওয়ান ডির মান হচ্ছে টু তাহলে এখানে থ্রি প্লাস টেন মাইনাস ওয়ান নাইন ইন্টু টু তাহলে হচ্ছে নাইন ইন্টু টু এইটিন প্লাস থ্রি তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম টোয়েন্টি ওয়ান ফর্টি ফাইভ নাম্বার আমরা প্রশ্নটি খেয়াল করি কেন্দ্রস্থ কোন একশো বিশ ডিগ্রি হলে পিত্তস্ত কোন কত তো আমরা জানি কেন্দ্রস্থকোণ হচ্ছে বিত্তস্থকোণের ডাবল আর বিত্তস্থকোণটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থকোণের অর্ধেক যেহেতু কেন্দ্রস্থকোণ একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে বিত্তস্থকোণটা হবে এর অর্ধেক অর্থাৎ সিক্সটি ডিগ্রি ফর্টি সিক্স নাম্বার প্রশ্নটি আমরা খেয়াল করি কর থিটা রুট ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা তো আমরা এখানে কর থিটা লিখে ফেললাম রুট ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার এটা সূত্র আছে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার ইকুয়াস টু সাইন স্কোয়ার থিটা তো কর থিটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি কস থিটা বাই সাইন থিটা স্কোয়ার রুট কাটা তাহলে সাইন থিটা সাইন সাইন কাটা তাহলে কস থিটা তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম কস থিটা এখন আমরা ফর্টি সেভেন নাম্বার প্রশ্নটি দেখব ফর্টি সেভেন নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস থার্টি সিক্স ওয়াই স্কোয়ারের সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণ রাশি হবে তো আমরা এই রাশিটিকে এভাবে লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ারে লিখতে পারি ফাইভ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস থার্টি সিক্স ওয়াই স্কোয়ারে লিখতে পারি আমরা সিক্স ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা এটা এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে পূর্ণ রাশি বর্গমূল পূর্ণ রাশি করতে হলে আমাদের টু এ বি দরকার তাহলে এর মানটা হচ্ছে ফাইভ এক্স আর বি এর মানটা হচ্ছে সিক্স ওয়াই তাহলে এখানে ক্যালকুলেশনটা করি 
पांच दुगुने दोष आर होच्छे सिक्स गुन कोल्लो होलो सिक्सटी एक्स वाई तब हम रामी जो दी ए राशि टा शादे सिक्सटी एक्स वाई जोक कोरी ताहोले ए र जोक फोल्ट होए जाबे पूर्णो बर्गो राशि तब हम आंसर पे गलाम तब वो एक त्रिभुज जर चित्र दवा से एक श्वामोगुने त्रिभुज ए बी सी इखाने हमादेर ए कुंडर मान दिए दिसे सिक्सटी डिग्री � आर इखने ए बी औरत लॉन्बेर मान तीरिश मीटर दवा से तो आमदे 48 नंबर क्वेश्चन टी होच्छे बीसी एयर दूरगो को तो मीटर तो बीसी जेहु तो बीसी टे होच्छे भूमि तो आमदे लॉन्बो दवा से आमदे भूमि मान बेर कोट होवे तो लॉन्बो आर भूमि कौन शुद्धोटा आमदे जन 10 ताहोल आमदे 10 30 डिग्री इक्वल्स टू लॉन्बो तो हम टेन थार्टी डिग्री मान जानी वन बुट थ्री इक्ुएल्स टू ए वि हे मान देव आज थार्टी और बी सी तेल एखे आर आर गुण कर दी मान हो जाए बी सी इक्ुएल्स टू थार्टी रोड थ्री तान्सार हमें पे गलम थार्टी रोड थ्री तो फोर्टी नाइन नम्बर प्रश्न ख्याल करी एखे बला ए सी अर्थात अतिबुजर मान बेर करते हैं तो लम्ब और अतिबुज कौन सूत्र सैन तो सैन थार्टी डिग्री सैन थार्टी डिग्री इक्ुएल्स टू लम्ब बतिबुज लम्ब हे ए वि और अतिबुज हे ए सी सैन थार्टी डिग्री मान हे वन बु इक्स टू ए वि हे थार्टी और ए सर मान देव नहीं बे करते हैं तो आप आर गुण कर दी ए सी ए के ए सी इक्ुएल्स टू थार्टी के दुई द्वारा गुण कर ले हे सिक्सटी अर्थात ए सी एर मान हे सिक्सटी मीटर तपर हम एखे श्रेणी और गणसंख्या अर्थात परिसंख्यन के एम सी किऊ देवा आखने जे पंचाश नम्बर प्रश्न बोला हुआ है पोचुरोग सेनी को तो तो आम राजनी गणसंख्या का जिधर शोरबादी था के शीते हुए चे पोचुरोग सेनी तो पोचुरोग सेनी जेहुत तो एकाने गणसंख्या होते हैं सबसे बड़ो होते हैं चौदो शेहुत तो आमादेर पोचुरोग सेनी हो बे एक्ट्रिस्ट के चोल लिस्ट तो आम राजन सर पे एकला एक्ट्रिस्ट के चोल लिस तो पोचुरोग को तो तो पोचुरोग के शुद्ध टाम रेखा ने व्यवहार कर बो जेहुतु आमदे रेखा ने चोद दोच्चे गणसंख्या का सबसे बेशी तावले पोचुरोग के शुद्ध रोच्चे L plus F1 F1 plus F2 into H तो L टा होच्चे पोचुरोग सेनेर निम्नो मान जेहुतु पोचुरोग सेनी टोच्चे एक्ट्रिस्ट के चोलिश शेहुतु रेखा ने अबे एक्ट्रिस्ट plus F1 चौदह थे कि आमदर ऐकन पौरे मंटा बियो कर बो ताहुले होच्छे ऐखने आठ ताहुले ऐखने आम्र ऐखने कैलकुलेटर माध्यम में कैलकुलेशन करेने बो आम्र शोमे शोल्बोदर कारण नेट कोल्लम ना ताहुले हो बे थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स तापर पोषण दियो चे फिफ्टी टू नंबर मोद्दोक सेनेर उच्च शिमा को तो तो मोद्दोक सेनेर बेर करते होले आमदे एक टा क्रोम मोजी दो गणना शंका लग गया अर्थात एगुला जोक कोरे ते होबे तो एकाने आम्रा जोक कोरे दिले जे शंका टा बेर होबे शेडा के आम्रा दो इधरा भाग कोर बो दो इधरा भाग कोले जे मानता पाबो वो ही सेनेर ते आमदे जे मोद्दोक सेनेर पोर प्रश्न ख्याल करी फिफ्टी थ्री नम्बर प्रश्न एखे और एक त्रिभुज चित्र देव आखने उन्नतिकोण उन्नतिकोण देव आ सिक्सटी डिग्री और अवनतिकोण देव आ थार्टी डिग्री तो बीस मान देव आ टोटी और प्रश्न हे फिफ्टी थ्री नम्बर हे ए कत ए हे लम्ब जेहेतु हमें भूमि देव आ लम्बे मान बेर करते हैं सेम लम्ब और भूमि कौन सूत्र से टेन टेन सिक्सटी डिग्री जेहतु सिक्सटी आसे इक्ुअल्स टू हमें जानी लम्ब बूमि लम्ब हे ए भूमि हे सी तो टेन सिक्सटी डिग्री मान हे रुट थ्री इक्ुएल्स टू ए विर मान देव नहीं ए थक सी हे टोटी तो आपने आर आर गुण कर दे के बीता टोटी रुट थ्री तो एन्सार पे गलम टोटी रुट थ्री तपर फिफ्टी फोर नम्बर ए सर मान अर्थात अतिबुज एबारे भूमि और अतिबुज नहीं क्ज करब तो भूमि और अतिबुज हे कस तो कस सिक्सटी डिग्री इक्ुएल्स टू भूमि बतिबुज भूमि हे सी और अतिबुज हे ए सी तो कस सिक्सटी डिग्री मान हे वन बु इक्ुएल्स टू बी सर मान हे टोटी और ए सी आर आर गुण करी ए सी ए के ए सी इक्ुएल्स टू और टोटी के टू द्वारा गुण कर ले फर्टी एनसार पे गलम फर्टी तपर आप त्रिभुज चित्र लक्ष्य करी एखे तीन टाइम बाहुर मान देव आ सेभन सेंटीमिटार नाइन सेंटीमिटार एंड एट सेंटीमिटार ताला बला त्रिभुज ए बी सी एर अर्धपरिसीमा कत तो 
অর্ধপরি সীমাটা হচ্ছে ত্রিভুজের তিন বাহু আমরা যোগ করে করে আমরা পরিসীমা পাবো আর এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা অর্ধপরি সীমা পেয়ে যাব তো আমরা সেভেন এইট নাইন যোগ করব এই যোগ ফলটাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে বারো তো আমরা ফিফটি সিক্স নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করি ত্রিভুষ্টির উচ্চতা কত তো ত্রিভুষ্টির উচ্চতা বের করতে হলে আমরা এখানে মনে করি এটা হচ্ছে ত্রিভুষ্টির উচ্চতা তাহলে যেহেতু আমি এটা লম্ব অঙ্কন করেছি তার মানে এটা হচ্ছে সমকোণ তো আমাদের অতিভুজের মান দেওয়া আছে সেভেন আর যেহেতু এ সির মান হচ্ছে নাইন সেন্টিমিটার যেহেতু আমি এখানে লম্ব অঙ্কন করেছি তার মানে এটা সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তার মানে নাইনকে দুই ভাগ করলে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এ পাশে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তার মানে আমার অতিভুজের মান আছে ভূমির মান আছে আমাদের লম্বের মান বের করতে হবে তাহলে এটা সূত্রটা হবে লম্বের সূত্রটা হবে আমাদের রুট অতিভুজ স্কোয়ার অর্থাৎ সেভেন স্কোয়ার মাইনাস ভূমির মানটা হোল স্কোয়ার ফোর পয়েন্ট ফাইভ হোল স্কোয়ার আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব ফাইভ তারপর প্রশ্নটি আমরা খেয়াল করি ফিফটি ফাংশন এক্স ইকুয়েস টু থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান তো এটা হলে আমাদের ফাংশন থ্রির মার্ক কত অর্থাৎ এফ থ্রির মান কত তো আমরা এখানে সকল এক্সের জায়গায় থ্রিটা বসিয়ে দেবো অর্থাৎ এখানে আমাদের দেওয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান যেহেতু এফ এখানে হলো এক্সের মান অর্থাৎ আমি যদি এখানে এফ থ্রি বসে তাহলে এক্সের মান হবে থ্রি তাহলে আমরা থ্রি ইন্টু এক্সের মান আমরা থ্রি বসিয়ে দিই প্লাস ওয়ান থ্রি ইন্টু এক্সের মান থ্রি বসিয়ে দেয় মাইনাস ওয়ান তাহলে ক্যালকুলেশন করলে তিন দিনকার নয় প্লাস এক তাহলে হয় টেন আর নাইন মাইনাস ওয়ান এইট এটাকে টু দ্বারা কাটলে হবে ফাইভ বাই ফোর তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল ফাইভ বাই ফোর দুটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি ইস টু টু এবং এদের গসাগু দিয়ে দিচ্ছে আমাদের ফোর তাহলে সংখ্যা দুটি লসাগু বের করতে হবে তো আমরা মনে করি যেহেতু এটা অনুপাত আকারে দেওয়া আছে আমি একটা সংখ্যা ধরে নিই থ্রি এক্স অপর আরেকটি সংখ্যা ধরে নিই টু এক্স আর এই দুটোর মধ্যে গসাগু মানে কমন তাহলে গসাগু হচ্ছে এক্স আর এখানে গসাগুর মান দেওয়া আছে ফোর তার মানে এক্স ইকুয়াল টু ফোর আর দুটা লসাগু হবে থ্রি ইন্টু টু মানে তিন দুগুণে ছয় আর এক্স এক্স দুইটা কমন থেকে একটা আসবে এখন আমরা মান বসিয়ে দেবো এক্সের মান আমরা এই যে এখানে পেলাম ফোর বসিয়ে দিলাম তাহলে ফোর আর সিক্স গুণ করলে টোয়েন্টি ফোর তারপর স্কুল স্কুল শব্দটির কোন বর্ণে অসংখ্য প্রতিষম্য রেখা আছে আমরা জানি ও ও হচ্ছে ও বর্ণের মধ্যে অসংখ্য প্রতিষম্য রেখা আছে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে অ তারপর লাস্ট সিক্সটি নাম্বার প্রশ্নটি দেখি বৃত্তের কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে কয়টি স্পর্শক আঁকা যায় তো আমরা এটা জানি বৃত্তের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁকা যায় যেমন আমি একটা এখানে চিত্র অঙ্কন করে দেখালাম একটা বৃত্ত তো আমি যেভাবেই অঙ্কন করি না কেন এখানে যদি আমি একটা স্পর্শ অঙ্কন করি তাহলে একটি বিন্দু ঠিক সেম নেমে আমি এখানে করলে একটি তার মানে আমরা একটি স্পর্শক একটা রেখায় একটির উপরে আমরা এর বেশি স্পর্শক অঙ্কন করতে পারবো না তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে একটি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ তো তোমরা টোটাল আমি ষাটটি এম সি কিউ দিয়েছি আশা করি তোমরা এই ষাটটি যদি ভালোভাবে শেষ করতে পারো তোমাদের এম সি কিউ এক্সাম ভালো হবে